பன்னிரெண்டாம் வகுப்பு மாணவர்களுக்கு வணக்கம் நான் உங்கள் நதியா மிஸ் பேசுகிறேன் இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க இருக்க செய்யுள் நெடுநல் வாடை தலையாலங்கானத்து சிறுவென்ற பாண்டிய நெடுஞ்சலையனை பாட்டுடை தலைவனாக கொண்டு மதுரை கணக்காயனார் மகனார் நக்கீரன் இயற்றிய நூலே நெடுநல் வாடை இது பத்து பாட்டு நூல்களுள் ஒன்று நூற்றி எண்பத்தெட்டு அடிகளை கொண்டது இந்நூல் ஆசிரிய பாவால் இயற்றப்பட்டது நெடுநல் வாடை அப்படின்றது நீண்ட நல் வாடை என்பதை இங்கு நமக்கு சொல்கின்றது இது இரண்டு பொருள் சிறப்புகளை கொண்டதாக அமைகின்றது நெடுநல் வாடை தலைவனை பிரிந்த தலைவிக்கு துன்ப மிகுதையால் நெடு வாடையாகவும் போர் பாசறையில் இருக்கும் தலைவனுக்கு வெற்றி பெற ஏதுவாக இருப்பதால் நெடுநல் வாடை என்றும் இந்த நூல் இரு தனி சிறப்புகளை கொண்ட பொருளை உடையது முல்லை நில மக்கள் பறவைகள் விலங்குகள் இவற்றின் வாழ்வில் மழையையும் குளிரையும் ஏற்படுத்தும் மாற்றத்தை சங்க இலக்கியங்கள் இங்கு நமக்கு பதிவு செய்கின்றன இதனுடைய பாடல் படிப்பதற்கு முன்பு திணை துறைகளை பாருங்க இதனுடைய திணை வாகை திணை வெற்றி பெற்ற அரசனும் அவனது வீரர்களும் வெற்றியின் அடையாளமாக வாகை பூவை சூடி வெற்றியை கொண்டாடுவது இங்கு வாகை திணை என்று சொல்லப்படுகின்றது இதனுடைய துறை பாருங்க கூதிர் பாசறை போர் மேல் சென்ற அரசன் குளிர்காலத்தில் தங்கும் படை வீடு கூதிர் பாசறை பாடலை கவனிங்க வையகம் பனிப்ப வளநேர்வு வலையி பொய்யா வானம் புதுப்பெயல் பொழிந்தென ஆர்கலி முனைய கொடுங்கோல் கோவலர் ஏருட ஏருடை இணை நிற இன நிறை வேறு புலம் பரப்பி புலம்பெயர் புலம்போடு கலங்கி கோடல் நீடு இதழ் கண்ணி நீர் அலைகளாக மெய்கோள் பொறும் பெரும் பணி நலிய பலருடன் கைகோள் கொல்லியர் கவுள்பொடையு நடுங்க மாமேயல் மரப்ப மந்தி கூற பறவை படிவன வீழ கரவை கன்றுகோல் ஒழிய கடிய வீசி குன்று குளிர் பண்ண கூதிர் கூதிர் பனால் கூதிர் பானால் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க அந்த பாடல் வந்து பொருள் என்ன அப்படின்னு பார்க்கலாம் வையகம் பணிப்ப வளநேர்வு வலையி பொய்யா வானம் புதுப்பெயல் பொழிந்தன அதாவது அவர்கள் தங்கி இருந்த மழையை வலப்பக்கமாக சூழ்ந்து எழுந்த மேகமானது உலகம் குளிருமாறு புதிய மழையை பொழிந்தது என்பதே இதனுடைய பொருள் இதில் புது பயல் என்பது புதிய மழை அப்படின்றத குறிக்கின்றது வலையி அப்படின்றது வந்து இலக்கண குறிப்பில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா சொல்லிசை அளவடை அதாவது இ அப்படின்ற ஓசையில் முடியக்கூடியது சொல்லிசை அளவடை அப்படின்னு நமக்கு தெரியும் அடுத்த வரிகள் பாருங்கள் ஆர்கலி முனைய கொடுங்கோல் கோவலர் ஏருடை இன நிறை வேறு புலம் பரப்பி அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இதனுடைய பொருள் என்ன பார்த்தீங்கன்னா தாழ்வான பகுதிகளில் பெரிய வெள்ளத்தை நிறுத்த வளைந்த கோலை உடைய ஆயர் எருமை பசு ஆடு ஆகிய நிறைகளை வேறு மேலான நிலங்களில் மேய விட்டதாக சொல்லப்படுகின்றது இதில் ஆர்கலி அப்படின்னு இருக்கு இல்லைங்களா ஆர்கலி என்பது என்ன வெள்ளம் என்பது பொருள் கொடுங்கோல் என்பது என்ன அப்படின்னா வளைந்த கோல் என்பது பொருள் கொடுங்கோல் என்பதற்கு பண்பு தொகை அப்படின்ற இலக்கண குறிப்பும் இங்கு சொல்லப்படுகின்றது அடுத்த வரிகளை பாருங்க புலம்பெயர் புலம்போடு கலங்கி கோடல் நீடு இதழ் கண்ணி கண்ணி நீர் அலைகளாக அப்படின்னு சொல்றாங்க தாம் பழகிய நிலையை விட்டு பெயரிய நிலையால் வருத்தம் அடைந்தனர் அவர்கள் தலையில் சூடியிருந்த நீண்ட இதழ்களை உடைய காந்தல் மலர்கள் கசங்கி இருந்தன இங்க வந்து புலம்பு அப்படின்னா தனிமை கண்ணி என்பது வந்து பார்த்தீங்கன்னா தலையில் சூடக்கூடிய மாலையை குறிக்கின்றது அடுத்த வரிகளை நம்ம பார்க்கலாம் இப்போ மெய்கோள் பெரும்பணி நலிய பலருடன் கைகோள் கொல்லியர் கவுள்புடையு நடுங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதாவது குளிரால் பலருடன் சேர்ந்து கொல்லி நெருப்பினால் கைகளுக்கு சூடு ஏற்றிய போதிலும் அவர்களுடைய பற்களானது நடுங்கி கொண்டே இருந்ததாம் இதில் கவுல் என்பது என்ன அப்படின்னா கண்ணம் என்பதை குறிக்கின்றது அடுத்த நான்கு கீழே இருக்கக்கூடிய நான்கு அடிகளை பாருங்க மாமேயல் மரப்ப மந்தி கூற பறவை படிவன வீழ கறவை கன்றுகோல் ஒழிய கடிய வீசி குன்று குளிர் பண்ண கூதிர் பானால் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இப்போ இதில் விலங்குகள் குளிர் மிகுதியால் மேய்ச்சலை மறந்தன குரங்குகள் நடுங்கின மரங்களில் தங்கியிருந்த பறவைகள் நிலத்தில் விழுந்தன பசுக்கள் பால் உண்ண வந்த கன்றுகளை வந்து தவிர்த்தன மலையையே குளிர் குளிர செய்வது போல இருந்தது அக்குளிர்கால நள்ளிரவானது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இங்கே மா அப்படின்றது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா விலங்கினத்தை குறிக்கக்கூடிய சொல் நன்றி 